Hello friends, welcome to learning sessions and uh, today in this video tutorial we will cover JAIB memory recalled very important questions these questions basically have been asked in previous year JAIB papers so let us stick with it this will cover basically the memory recalled questions from PPB that is principle and practices of banking and uh, if you have not subscribed to our channel yet please do subscribe and also hit the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video and uh, also if you're preparing for GAIB, CIIB or bank promotion exam just navigate to the link in the description where you can find the chapter wise full video course in Hindi mix English language and also chapter wise previous year questions pack so let us start the video and uh, today's first question it says mutual fund is a mechanism select the one which is not correct so mutual fund is a mechanism we have to choose the option which is not right basically mutual fund is to pool resources from the public by issuing units so mutual fund is this that we are public from the public and we are to issue the public units option b it says to invest the funds so pool as per objectives yani ki objectives ke hisab se jo bhi hamare paas funds pool hue hain unko hum invest karte hain to ye jo yahan par option hai ye galat hai theek hai to ye jo option hai this is wrong so our answer is option b over here okay option c bhi dekh lete hain this says to invest the funds so pooled as per disclosed in the offer document yani ki jo hamare paas pooled hue funds hain unko hum jis tarah se offer document mein disclose kiya gaya hai usi tarah se hum invest karte hain bilkul sahi hai so our answer is option b over here let's move to the next question which says the legal organization of a mutual fund is in the form of registered society trust registered company और अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है म्यूचुअल फंड की वो किस फॉर्म में होती है तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि जो भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है म्यूचुअल फंड की वो एक ट्रस्ट की फॉर्म में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज मैंडेटरी और ऑप्शनल विद आरबीआई और सेबी SEBI is a Securities Exchange Board of India and RBI is Reserve Bank of India. तो सबसे पहली बात है कि जो भी registration होती है किसी भी mutual fund की वो किसके साथ की जाती है? वो SEBI के साथ की जाती है ना कि RBI के साथ की जाती है. तो ये वाली blank में क्या आएगा? ये वाली blank में तो आएगा कि ये SEBI के साथ यानी कि Securities and Exchange Board of India के साथ की जाती है. तो हमें ये बताना है कि ये जो registration होती है ये optional होती है, mandatory होती है. So this registration of a mutual fund is mandatory. So registration of mutual fund is mandatory with SEBI. Next question it says the securities belonging to a mutual fund are held on behalf of the mutual fund by जो भी securities belong करती हैं mutual fund को वो mutual fund के द्वारा mutual fund के बिहाफ पर किसके द्वारा hold की जाती हैं तो options are sponsor, trustee Asset Management Company or Custodians. So as I told you कि जो mutual fund होता है उसकी उसको trust की form में set up किया जाता है, जिसके पास sponsor भी होता है, trustees भी होते हैं, ओके asset management company भी होती है, जिसको AMC कहते हैं, custodian भी होता है. So trust जो establish किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो sponsor के द्वारा establish किया जाता है. यानी कि इसमें एक sponsor भी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा sponsor भी हो सकते हैं. लाइक like, हम कहते हैं प्रमोटर होता है कंपनी का उसी तरह से म्यूचुअल फंड में क्या होता है स्पॉन्सर होता है एंड जो ट्रस्टी होता है म्यूचुअल फंड का वो उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स ठीक है तो प्रॉपर्टी को कौन होल्ड करता है ट्रस्टी होल्ड करता है तो चारों ही बेसिकली क्या है म्यूचुअल फंड में होते हैं लेकिन स्पॉन्सर बेसिकली क्या है स्पॉन्सर वो होता है जिसके द्वारा ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है ट्रस्टी वो होता है जो यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए उनके बिहाफ पर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो एएमसी है वो बेसिकली जो कि अप्रूव की जाती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा वो मैनेज करती है फंड्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी फंड्स को मैनेज करेगी एंड ये बेसिकली होल्ड करती है सिक्योरिटीज को ऑफ वेरियस स्कीम्स ओके okay, ये अपनी कस्टडी में रखती है 
एंड जो कस्टोडियन होता है लास्ट वन जो कस्टोडियन होता है वो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है जो बेसिकली सभी सिक्योरिटीज को यानी कि जो भी फंड को इन्वेस्ट किया गया है वेरियस स्कीम्स में वहां से जो भी सिक्योरिटीज आई हैं उन सिक्योरिटीज को होल्ड करता है एंड अपनी कस्टडी में रखता है तो एज पर क्वेश्चन द सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू अ म्यूचुअल फंड आर हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड बाई कस्टोडियन ओके सो अवर आंसर इज ऑप्शन डी हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सी इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड हु फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड रेगुलेट द म्यूचुअल फंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स यानी कि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड की पॉलिसीज को कौन बनाता है एंड उन्हें रेगुलेट कौन करता है ताकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बचाया जा सके उसको सेव किया जा सके सो ऑप्शन आर कंपनी लॉ बोर्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नन ऑफ दी अब तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज एज आई टोल्ड यू रजिस्ट्रेशन किसके साथ मैंडेटरी होती है इसकी सेबी के साथ होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ होती है तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो ही बेसिकली पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है एंड रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड को प्रोटेक्ट किया जा सके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके तो आंसर इज नन ऑफ दी अब हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सीज एज पर दी रेगुलेशन ऑफ से हाउ मेनी डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड शुड बी इंडिपेंडेंट सेबी की रेगुलेशन के आधार पर कितने प्रतिशत जो डायरेक्टर हैं और ट्रस्टी हैं म्यूचुअल फंड के वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए सो आंसर ओवर हेयर इज टू थर्ड डेट इज ऑप्शन सी यानी कि टू थर्ड जो डायरेक्टर्स हैं या ट्रस्टीज हैं म्यूचुअल फंड में वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए तो एक नंबर है ये यानी कि आपके पास टू थर्ड जो डायरेक्टर्स हैं या ट्रस्टी हैं वो म्यूचुअल फंड में इंडिपेंडेंट होंगे एंड ये रेगुलेशंस दी गई हैं सेबी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड विद द म्यूचुअल फंड ऑप्शन में दिए गए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन में से कौन से जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है वो म्यूचुअल फंड के साथ रिलेटेड है तो स्पॉन्सर मैंने जैसे आपको बताया स्पॉन्सर बेसिकली ट्रस्ट को सेटअप करता है ट्रस्टी जो होता है वो म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एंड कस्टोडियंस हैं इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसेट्स को मैनेज करती है इन्वेस्ट करती है एंड जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको कस्टोडियंस अपनी कस्टडी में रखते हैं तो सभी के सभी जो है वो पार्ट है किसका म्यूचुअल फंड का सो आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इट से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर अ म्यूचुअल फंड लाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट करने की डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में एक म्यूचुअल फंड में वो किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम ए भी कहते हैं तो आप जब बेसिक्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है सो आई ऑलवेज सेज की बेसिक्स से बने रहे अगर आप अच्छे से बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा फुल वीडियो कोर्स जरूर सब्सक्राइब करें उसमें आपके सभी बेसिक्स को अच्छे से क्लियर किया जाएगा जिसके तहत आप आसानी से जे का एग्जाम पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे एंड साथ में इसके हमारे पास प्रीवियस या चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं तो डैट गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आते हैं एंड आपको बेसिकली उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है उसका कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से ये फीचर नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हैं आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए बिकॉज लाइक करना बहुत आसान है आपके लिए लेकिन हमारे लिए इस वीडियो को बनाना इतना आसान नहीं रहता है तो जितने ज़्यादा लाइक होते हैं हमें और ज़्यादा इससे बेसिकली मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसी को लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं तो ओपन एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड में क्या होती है सबसे पहले इसको जानते हैं तो सबसे पहली बात है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनको डिफरेंट इनकी विशेषताओं के हिसाब से एट्रीब्यूट के हिसाब से लाइक नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है रिस्क प्रोफाइल क्या है इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है इनके आधार पर इनको बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं 
एंड इसके अलावा इनको जो फंड्स होते हैं इनको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे कि ओपन एंडेड स्कीम या फिर क्लोज एंडेड स्कीम अब सबसे पहले ओपन एंडेड फंड्स के बारे में जानते हैं तो ये जो फंड्स होते हैं ये कंटिन्यूस बेस पर फंड्स को मार्केट में से खरीदते भी रहते हैं एंड इनको यूनिट्स को इनके बेसिकली सेल भी करते रहते हैं यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है वो पैसे को मार्केट में उतारता भी रहता है एंड मार्केट से खींचता भी रहता है ठीक है इस तरह से समझिए कि अगर इन्वेस्टर्स हैं तो उनको वो खरीदने का मौका भी देता है एंड बेचने का मौका भी देता है सो so बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्कीम में एंटर भी कर सकते हैं एंड एग्जिट भी कर सकते हैं यूनिट्स को हम परचेज भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं इवन आफ्टर दी एन अब एन क्या होता है बेसिकली जो इनिशियल ऑफरिंग हमारा पीरियड होता है उसके बाद भी हम बेसिकली इसमें परचेज भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं एंड इनको खरीदा बेचा जाता है नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से जो कि फंड के द्वारा डिक्लेयर की जाती है सो so, दो चीजें आई हैं दो टर्म्स इसमें नहीं आई हैं एक आई है इसमें एन जो है नेट एसेट वैल्यू ठीक है तो नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो फंड के द्वारा डिक्लेयर की जाती है उसके ऊपर जो ओपन एडेड स्कीम्स होती हैं उनमें इसको खरीदा बेचा जाता है एंड जो इनिशियल ऑफरिंग होती है उसके बाद भी ओपन एंडेड स्कीम में इसको खरीदा बेचा जा सकता है सो so, ऐसी ओपन एंडेड जो स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड में उसमें जो फंड है अब इस तरह से समझिए कि एक पूल ऑफ फंड है अब पूल ऑफ फंड जो है वो कब एक्सपेंड करेगा जब जो ट्रस्ट है और ज्यादा जो यूनिट्स हैं उनको सेल करेगा ठीक है जिससे बेसिकली और पैसा ट्रस्ट के पास आएगा अब ट्रस्ट के पास पैसा आएगा तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ने से बेसिकली क्या होगा जो फंड का साइज है वो इंक्रीज होगा एंड दूसरी हाथ पर अगर हम देखें तो फंड का साइज रिड्यूस कब होगा जब जो फंड हाउस है वो अपने यूनिट्स को दोबारा से मार्केट में से क्या करेगा परचेज करेगा यानी कि जो यूनिट होल्डर्स हैं वो सेल करेंगे एंड जो ट्रस्ट हमको परचेज करेगा ठीक है तो उससे बेसिकली जो फंड की मात्रा है फंड के पास वो कम होगी तो यही रीजन है कि जो ओपन एंडेड स्कीम होती है म्यूचुअल फंड में इसमें जो यूनिट कैपिटल है वो कम ज्यादा होती रहती है ओके okay, लेकिन जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसमें यूनिट कैपिटल जो रहती है क्लोज एंडेड फंड स्कीम में वो फिक्स रहती है एंड वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट को ही बेचते हैं क्योंकि जो ओपन एंडेड फंड होती है उसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यूनिट्स को खरीद भी सकते हैं यानी कि जो इनिशियल ऑफरिंग होगी उसके बाद उसको खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में अगर एक बार एनओफो पीरियड जो है आपका खत्म हो चुका है तो उसमें जो इन्वेस्टर्स है वो यूनिट्स को बाय नहीं कर सकता यानी कि क्लोज एंडेड स्कीम में एक बार आपका इनिशियल ऑफर पीरियड जब खत्म हो गया है तो जो नया इन्वेस्टर है वो इसमें एंटर नहीं कर सकता ना ही जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो स्कीम को एग्जिट कर सकता है जब तक जो स्कीम है वो एंड होती है लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हम अभी क्लोज एंडेड की बात कर रहे हैं लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि टर्म को खत्म होने से पहले भी क्लोज एंडेड स्कीम में जो इन्वेस्टर्स है अगर वो बाहर निकलना चाहता है उसके लिए जो फंड हाउस है जिसने फंड इकट्ठा किया है पूल किया है वो बेसिकली क्लोज एंडेड स्कीम को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रख देता है ओके okay, तो ट्रेडिंग जब होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को इनेबल करती है कि वो इसके यूनिट्स को खरीद बेच सकते हैं एक ब्रोकर के थ्रू सेम इन द मैनर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ अ शेयर ऑफ अम जैसे एक कंपनी के शेयर बेचते हैं खरीदते हैं उसी तरह से ब्रोकर के थ्रू वो जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनको भी खरीद बेच सकेंगे क्लोज एंडेड स्कीम के फंड के इसमें ठीक है तो इतना अभी जानने के लिए काफी था अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने ओपन एडेड स्कीम का देखना है कि कौन सा फीचर नहीं है ओपन एडेड स्कीम का सो so, यहां पर पहली जो ऑप्शन है वो कह रही है प्लान इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस बिल्कुल सही है कि जो प्लान है वो कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल रहता है यानी कि आप एन एफ ओ खत्म होने के बाद भी जो म्यूचुअल फंड है उसको खरीद भी सकते हैं द रीपरचेज फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल बाय अ फंड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस बिल्कुल सही है कि फंड जो है कंटिन्यूस बेसिस पर जो रीपरचेज फैसिलिटी है वो देता है ओके देन इट इज दिस स्कीम हैज अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड तो ऐसा नहीं है क्योंकि जो ओपन एडेड स्कीम होती है उनका कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है वो होता है क्लोज एडेड स्कीम के केस में सो ऑप्शन सी जो है ये यहां पर गलत है सो so, ये फीचर नहीं है किसका ओपन एडेड स्कीम का देन द लास्ट वन इट से इज द की फीचर ऑफ द सच स्कीम इज द लिक्विडिटी ऐसी जो स्कीम है इसका की फीचर क्या है कि इसमें आपकी लिक्विडिटी इन्वेस्टर की बनी रहती है अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो एग्जिट कर सकता है ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है तो आंसर इज ऑप्शन सी डेट दिस स्कीम हैज अ फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड जो कि ओपन एंडेड स्क
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इट से द म्यूचुअल फंड स्कीम डेट प्रोवाइड कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके केस में जो कैपिटल है वो बढ़ती है मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको हम कौन सी फंड स्कीम कहते हैं ओपन एंडेड स्कीम ग्रोथ स्कीम क्लोज एंडेड फंड स्कीम या फिर इनकम फंड स्कीम अब ओपन एंडेड फंड स्कीम तो हमें पता है अब जानते हैं ग्रोथ फंड के बारे में ग्रोथ फंड के केस में बेसिकली क्या होता है जो म्यूचुअल फंड होता है वो ग्रोथ स्टॉक में यानी कि जो एक एमर्जिंग कंपनी है ताकि मैक्सिमम जो कैपिटल है उसको हम बढ़ा सके म्यूचुअल फंड में उसमें इन्वेस्ट करता है यानी कि उन यंगर कंपनीज में या फिर वो कंपनीज में जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा रहा है कि जिन्होंने रेवेन्यू को बहुत ज्यादा ग्रोथ दी है ठीक है उसमें वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है पैसा अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो यहां पर जो रिस्क है वो भी काफी ज्यादा रहता है तो सिंपल सी बात है जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा रिस्क भी उतना ज्यादा रहेगा तो इस केस में भी वही चीज है क्योंकि यहां पर जो आपके फंड्स हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं आपकी कैपिटल है जो जल्दी अप्रिशिएट करती है उसके कारण यहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या है यहां पर ग्रोथ फंड स्कीम ही है क्लोज एंड फंड स्कीम हम ऑलरेडी जानते हैं लास्ट इट इज इनकम फंड स्कीम अब इनकम फंड स्कीम के बेसिक मिले एक सिंपल सी चीज रहती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक रेगुलर एंड एक स्टडी इनकम मिलती रहे ओके okay, तो यहां पर जो फिक्स इनकम रहती है तो इस तरह के बॉन्ड्स में कॉर्पोरेट डिवेंचर्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो पैसा है वो लगाया जाता है ऐसे जो फंड्स होते हैं वो कंपेरेटिवली कम रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू द इक्विटी स्कीम्स ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द नेट एसेट वैल्यू इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड तो यहां पर करेक्ट जो वर्ड है वो मिस हो गया है सो वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेट एसेट वैल्यू इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड सो सिंपल सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो डिपेंड करती है कि उसका प्राइस पर फंड यूनिट कितना होगा एंड उसे हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू यानी कि अगर हम टोटल अप कर लेते हैं मार्केट वैल्यू को जितने भी शेयर है हमारे पास एक पोर्टफोलियो में उनको टोटल अप कर लेते हैं एंड उसको डिवाइड कर देते हैं विद दी करेंट फंड यूनिट तो हमारे पास क्या आ जाएगी एन ए वी आ जाएगी यानी कि द वैल्यू ऑफ वन यूनिट बाय दी बुक जनरली जो म्यूचुअल फंड होता है वो उसकी यूनिट कॉस्ट शुरू होती है दस रुपए से एंड जैसे जैसे फंड एसेट इंक्रीज होता रहता है मैनेजमेंट ग्रो करती रहती है उस तरह से इसका जो रेट है वो इंक्रीज होता रहता है सो so, जो पॉपुलर फंड है पॉपुलर म्यूचुअल फंड है उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेस पॉपुलर वन ओके सो नाउ लेट सी दिन इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म टू इन्वेस्टर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्वार्टरली बेस पर एनएवी की वैल्यू को इन्फॉर्म करना पड़ता है दिस इज नॉट ट्रू एंड सेकंड इट इज इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज पीरियोडिकली एज पर टाइप ऑफ स्कीम बिल्कुल सही है कि स्कीम के आधार पर जितनी रिक्वायरमेंट है उस पीरियोडिसिटी के साथ इसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए तो आंसर इज ऑप्शन बी ओवर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एज पर दी रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हाउ मेनी डायरेक्टर्स ऑफ एन मैनेजमेंट कंपनी शुड बी इंडिपेंडेंट तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एज पर दी रेगुलेशन ऑफ द सेबी तो 50 परसेंट यानी कि हाफ द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एज पर दी रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट कर दीजिए इतना कुछ करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट इट विल मोटिवेट अस कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें एंड साथ के साथ अगर आप जेबीसीआई की तैयारी कर रहे हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर है या फिर ऊपर दिए गए नंबर पर आप हेलो लिखकर साथ में अपना नेम लिख आप जे जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लिख कर भेजिए वी विल सेंड यू द ग्रुप लिंक तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन